her! Na sag mal, wo kommst du denn her? Na, aus Westbohrum. Ah, ich komme aus Ostbohrum. Wo liegt denn da eigentlich die Grenze? Na, bist du blöde der Mensch, Oskar Hofmannstraße, da wo die Ampelmenschen stehen. Och, am Alex? Mensch, nee, Eiferbitch, am Exzenter, Universitätsstraße. Weißt du noch? Damals. Die Bauarbeiter unserer Stadt beschäftigen sich hauptsächlich mit Straßenbau und ihre Arbeit wird dafür voll eingesetzt. Niemand hat die Absicht, eine Ampel zu errichten. Niemand hat die Absicht, eine Ampel zu errichten. Jedes Rote an der Ampel hat mich erschüttert. Ich habe immer schon den Standpunkt vertreten, dass die Grünphase die bessere deutsche Phase war. Warst du eigentlich schon mal in Stiebel? Da, wo die Bonzen wohnen. In Stiebel haben die sogar Stereo. Nee, ich werd bekloppt. Ne, und Fernmelder. Ei, verbibsch, ich vergesse mich gleich hier, unglaublich. 1989 war ich auch in Hildrop und Ümming. Ich war schon mal in Stallhausen. Da wird noch richtig gearbeitet. Und Ümmingen. Kennst du die Chemnerter Seenplatte? Ein Traum. Die Bochumer Ampel ist ein Jahrhundertbauwerk. Die Bochumer Ampel ist ein Jahrhundertbauwerk. Bochum ist eine Stadt mit einem funktionierenden, effektiven, sozialen Ampelsystem. Mal grün, mal rot. Rot und grün verhalten sich wie Feuer und Wasser. Durch eine gemeinsame Anstrengung wird es uns gelingen. Stahlhausen, Wernburg, Langtrea, Altenburg, Leer und Gerbe schon bald wieder in blühende Landschaften zu verwandeln, in denen es sich lebt und arbeiten zwischen Rot und Grün gibt es keine Einheit und wird es keine Einheit geben. Das ist so sicher und klar wie die Tatsache, dass der Regen zur Erde fällt. Die Ampel wird um 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen, wenn die dazu vorhandenen Gründe noch nicht beseitigt sind. Bochum ist schön, seine Landschaften typisch, seine Baustellen weltberühmt. Man legt Wert auf gepflegte Gastlichkeit und ist stolz auf seine Spezialitäten. Ja, Bochum ist schon schön. Bochum, ich komme aus dir. Bochum, ich häng an dir. Glück, Glück auf. auf.